el agua sigue causando dolor. Las intensas lluvias siguen anegando campos enteros con millonarias pérdidas productivas y animales muertos. Las inundaciones destruyeron pueblos enteros como San Luis del Palmar y Caacatí. Pero la crisis hídrica se convirtió en tragedia ayer con un gravísimo siniestro vial en la ruta provincial 5. Una familia correntina que viajaba por esta ruta como camino alternativo a la ruta 12 que se haya cortada tras la caída del puente socavado por el agua, volcó y murieron tres de sus cinco ocupantes. Un siniestro vial que ha sucedido cerca de las 15.15 15 aproximadamente, jurisdicción de la Comisaría de Distrito de Loma de Vallejo, ruta provincial número 5 a la altura del kilómetro 90. Se produjo por causa que se están tratando de establecer en estos momentos el despiste y posterior vuelco de una camioneta Chevrolet C10 en el que viajaban cinco personas. Lamentablemente y como consecuencia de esta situación fallecieron tres personas que serían del sexo masculino, todos mayores. Las tres víctimas fatales perecieron ahogadas en el agua acumulada en la banquina. Entró esta señora así, eh, que bueno, vino con un tipo de dolorimiento, nada, nada muy importante, se le hizo todo un escaneo, eh, no, no, tenía, no mostraba ningún tipo de lesión importante, así que quedó en observación unas horas y después de la noche fue de alta. Las otras tres personas que fallecieron en este siniestro vial, ya con ellas no se pudo hacer nada, no ingresaron directamente al hospital. No, no, solamente fue traída esta señora. Sabemos que hubo un nenito que fue al hospital de niños, pero no desconocemos cómo, qué pasó con él, ¿no es cierto? No, no sabemos nada. Pero sí lo de esta señora, que por, gracias a Dios no fue una lesión tan severa. Doctor, no fue el único siniestro vial ayer, también por ruta provincial número 5, otro siniestro vial similar y tiene que ver con las condiciones climáticas adversas que estamos viviendo. Y con esta humedad uno no puede manejar un vehículo a una velocidad que lo haría normalmente cuando no llueve. Eso depende también de, de la experiencia y el cuidado que tenga cada persona con su vehículo. Seguimos teniendo uno, dos por fin de semana, gente que viene del interior que son derivados por, por esto, fíjate vos que... Por ejemplo, en estos cuatro meses últimos, por ejemplo, tuvimos un 10% de 1.063 accidentados, el 10% fue de auto y un 78% fue causado por, este, por moto. O sea que la relación siempre para nosotros es de casi 80% de moto y el resto de autos, bicicletas, peatones, etc. Además de las condiciones climáticas adversas, cuando se sale a la ruta hay que tener en cuenta la gran presencia de animales que hay justamente sobre la cinta asfáltica porque los campos están inundados. Sí, tuvimos el fin de semana pasado una, un accidente de, de auto que choca con un animal, así como estás diciendo, vos, así que indudablemente hay que, hay que tener cuidado con, con todas estas cosas, pero en este momento de tanta adversidad climática uno tiene que salir con precaución. Horas después, sobre la misma ruta 5, otro siniestro sobre la muy resbaladiza cinta fáltica hizo despistar una camioneta utilitaria que evitó así a un animal silvestre. Afortunadamente, sus ocupantes resultaron solo con heridas leves. Y esta mañana, dos prefecturianos corrieron la misma mala suerte y contaron el peligro que hoy representan nuestras rutas. Tuvimos un accidente automovilístico. ¿Esta mañana fue esto? Sí, aproximadamente entre 6.20 y 6.30 de la mañana. ¿Y tuvo que ver también con las condiciones del clima? Sí, obviamente. Poca visibilidad y llovina y el asfalto muy mojada. ¿Cómo sucedió? Y... Lo que tenía que ver fue un auto de frente, creo que salió del de Club San Patricio por ahí, la calle aledaña que se encuentra ahí, y lo vimos de frente y quisimos volantear y fue tarde. La cinta fáctica muy resbaladiza. Sí, así es, muy resbaladiza. Franco, ayer también hubieron dos accidentes similares, uno de ellos con consecuencia fatal, por el agua, al costado, en la banquina, por los animales sueltos. ¿Qué decirle a la gente? Vos, por suerte, la sacaste barata. Sí, así es, ¿no? Y que tenga, que ande con mucha precaución, nada más. Que sean prudentes a la hora de conducir y más en la ruta. Y con este tiempo, sí.